kto dziś nie słyszał o Wiedźminie? Nieważne jak. Czy za sprawą fenomenalnych opowiadań i powieści Andrzeja Sapkowskiego, znanych na całym świecie gier, czy głośnego serialu Netflixa. Wiedźmin na stałe rozgościł się w naszej popkulturze, stał się jej ikoną i symbolem towaru eksportowego najwyższej jakości. Ale jak wyglądał świat Wiedźmina, gdy słyszeli o nim nieliczni, a on sam za sprawą liter i papieru dopiero zaczynał zmieniać świat? Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że Polska była gotowa na nadejście Andrzeja Sapkowskiego z jego kultowym już dziś bohaterem. Kiedy pod koniec 1985 Sapkowski na ostatni gwizdek wysyłał swoje opowiadanie na drugi konkurs fantastyki, ani on, ani nikt inny nie spodziewał się jak bardzo namiesza w fantastycznym świadku. W latach 70. i 80. polski fandom nie zaczytywał się w fantazy, która uchodziła za mało poważną, wręcz dziecinną. Ot, wystarczy pisać, co ślina na język przyniesie i dorzucić do tego garniec dziwnie brzmiących imion czy nazw. Dla podkreślenia skali problemu warto dodać, że nawet Tolkienowi, którego władcę pierścieni i Hobbita wynano w latach 60. nie było wtedy łatwo. Polscy czytelnicy nie zwrócili większej uwagi na twórcę Śródziemia, a sława przyszła dopiero z czasem. To były złote czasy science fiction w Polsce. Czasy niepodzielnych rządów Lema i nawet jedna jaskółka w postaci Tolkiena wiosny nie uczyniła. Potrzeba było kolejnych, choć i tak dopiero uwolnienie rynku książki w latach 90. miało mieć znaczący wpływ na zmianę tego stanu rzeczy. Ale nie dla polskiego autora. A przynajmniej nie od razu. Kiedy po zmianie ustroju wydawnictwa zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, a fantazy wreszcie doczekało się swojej solidnej reprezentacji na polskim rynku, okazało się, że wśród masy zagranicznych tekstów brakuje miejsca na polskich twórców gatunku. Dlatego, kiedy w połowie lat 80. Sapkowski zdecydował się wysłać na konkurs opowiadanie w konwencji fantazy, spodziewał się być bezkonkurencyjny. Wierzył, że wszyscy napiszą science fiction, dzięki czemu jego tekst okaże się oryginałem w gąszczu powtórzeń. Tak się jednak nie stało, ponieważ większość spośród ponad tysiąca uczestników konkursu wysłała do oceny właśnie fantazy. Andrzej Sapkowski dowiedział się o organizowanym przez fantastykę konkursie przez przypadek. To nie on, a jego syn Krzysztof zaczytywał się w czasopiśmie. Jak głosi legenda, to on miał namawiać ojca do wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z inną legendą, pochodzącą zresztą z tego samego źródła, Andrzej Sapkowski miał sam z siebie przeglądać pismo i natrafić na ogłoszenie o konkursie. Sapkowski był już wcześniej związany z fantastyką. W 1983 roku ukazał się jego przekład Słowa Guru, a on sam dalej planował tworzyć przekłady dla czasu pisma. Nie odmówił sobie jednak szansy na dodatkowy zarobek. Wiedźmin nie był jednak pierwszym opublikowanym autorskim tekstem Sapkowskiego. Nie był nawet pierwszym, za który dostał pieniądze. Andrzej Sapkowski brał wcześniej udział w różnych konkursach, zdobywając między innymi drugie miejsce w konkursie literackim wiadomości wędkarskich. Zdarzało mu się wysyłać teksty do regionalnych gazet, a plotka, którą Sapkowski uparcie dementuje, choć sam był jej źródłem, głosi, że jego tekst pojawił się również w jednym z numerów przyjaciółki. Nim jednak Wiedźmin trafił do druku, musiał znaleźć swojego orędownika. A pierwszym orędownikiem Sapkowskiego był pracujący dla fantastyki grafik, Marek Zalejski. Latem 1986 roku zaczepił w redakcji kierownika działu krajowego, Macieja Parowskiego, by polecić mu Wiedźmina. Przyznał, że tekst wywarł na nim olbrzymie wrażenie, dlatego zależało mu, by Parowski zwrócił na niego uwagę. Co też ten uczynił? Szybko zaplanował druk opowiadania w grudniowym numerze, jednak pojawił się problem. Licząca około 30 stron opowiadanie było za długie. Parowskiemu polecono skrócenie tekstu o 10 stron, na co ten przystał, bo przecież jaki może być problem z wycięciem zbędnych akapitów? Ostatecznie zdołał usunąć zaledwie kilka wersów i odmówił dalszego cięcia tekstu. Gdy usłyszał, że ma jeszcze bardziej skrócić Wiedźmina, odparł, że ten ma iść w całości, a jeśli trzeba skracać, to niech redakcja skróci zagraniczne opowiadanie. Ostatecznie zagraniczne opowiadanie z numeru wymieniono na krótsze, a tekst Sapkowskiego poszedł w całości. I tak w grudniu 1986 roku do rąk czytelników trafił numer fantastyki z pierwszym wiedźmińskim opowiadaniem Andrzeja Sapkowskiego. Co prawda Wiedźmin nie wygrał w tym konkursie, plasując się ostatecznie na trzeciej lokacie, ale czytelnicy nie byli zgodni z tym werdyktem, wybierając tekst Sapkowskiego najlepszym opowiadaniem roku. Jaka byłaby przyszłość Geralta, gdyby nie oddani czytelnicy, którzy stawili się za nim murem, wysyłając do redakcji nie tylko listy domagające się kolejnych opowiadań, a nawet i pieniądze dla autora? Andrzej Sapkowski stawia sprawę jasno. Miał w planach dalej robić tłumaczenia. Napisał Wiedźmina, by, jak sam powiedział, wziąć nagrodę, podziękować 
pożegnać się. Autor przyznał również, że jego pierwotną intencją było uśmiercenie Geralta w jego pierwszej, a przy takim obrocie spraw również ostatniej historii. Ostatecznie z tego pomysłu zrezygnował, pozostawiając furtkę otwartą na to, co dopiero miało nadejść. Fani długo musieli czekać na kolejne teksty swojego nowego ulubieńca. A Andrzej Sapkowski nie czuł presji. Był handlowcem, jeździł po świecie, sprzedawał wyroby futrzarskie i dużo czytał. Zwłaszcza fantastyki, niedostępnej wówczas w języku polskim. Dopiero upadek firmy skierował jego myśli zawodowe na inne tory. W 1987 roku Andrzej Sapkowski udzielił wywiadu Rafałowi Ziemkiewiczowi. Ziemkiewicz wrócił z Łodzi nie tylko ze spisaną rozmową, ale i z nowym opowiadaniem. Gotowym do opublikowania w fantastyce. Tekst ukazał się w druku w sierpniu 1988. Co ciekawe, droga z której się nie wraca, czyli opowiadanie, na które miłośnicy Wiedźmina czekali ponad półtora roku, w żaden sposób nie było powiązane z pierwszą historią, ani jej bohaterami. Do powiązania drogi z uniwersum wiedźmińskim doszło później, a samo opowiadanie stało się historią rodziców Geralta. Pisząc je, Sapkowski nie miał w planach kontynuować historii Wiedźmina. W tym jednak przypadku zadecydował popyt. Ludzie chcieli Wiedźmina, więc dostali Wiedźmina. Nie obyło się jednak bez drobnych niespójności, ponieważ w tekście drogi, z której się nie wraca, znajdujemy informacje o bobołakach i wranach. Żadne z nich nie funkcjonują w świecie Wiedźmina, ponieważ, zgodnie z pierwotnym planem autora, należały one do zupełnie innego świata. Gdy po pięciu latach Sapkowski łączył historię Wisenny z opowiadaniami wiedźmińskimi, chcąc niejako nawiązać do tej historii, wspomniał w jednym z innych opowiadania rasę bobołaków, zaznaczając, że jest to już rasa dawno temu wytępiona. Kolejne, tym razem już całkowicie wiedźmińskie, opowiadania Sapkowskiego były publikowane na łamach fantastyki, a później nowej fantastyki w latach 1989-92. Najpierw było to ziarno prawdy, później mniejsze zło i wreszcie kwestia ceny. Pierwsze z nich można było przeczytać w marcu 89 roku, a kolejne dwa trafiły kolejno do marcowego i wrześniowego numeru z 1990. W tym czasie rozpoczęły się również poszukiwania wydawcy chętnego wydać zbiorek opowiadań ze świata Wiedźmina. Tyle, że świeżo otwarty na fantastykę i głównie zagraniczny rynek świat wydawniczy nie podszedł entuzjastycznie do opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Z jednej strony skreślał go fakt, że jest Polakiem, a z drugiej pisał opowiadania. W tamtych czasach nikt nie chciał wydawać opowiadań. Modne były powieści. W końcu sprawę w swoje ręce wziął Maciej Parowski, który doprowadził do publikacji książkowego Wiedźmina w wydawnictwie Reporter. I jak później przyznawał, wolałby, żeby wszyscy o tym wydaniu zapomnieli. Nakład wyniósł 30 tysięcy egzemplarzy, z czego bardzo wiele zeszło dopiero na wyprzedażach za symboliczną złotówkę. Jako przyczynę tego stanu rzeczy Parowski wskazał samo wydawnictwo, które nie zainwestowało ani w promocję, ani w korektę. Efektem końcowym była niedbale wydana książeczka, w której nierzadko dochodziło do przestawiania stron czy akapitów. W 1991 roku w numerach wrześniowym i październikowym w dwóch częściach została opublikowana granica możliwości. Z kolei w lipcu 1992 okruch lodu. Ostatnie autonomiczne opowiadanie ze świata Wiedźmina opublikowane w Nowej Fantastyce. Później w 1994 na łamach czasopisma pojawił się w formie opowiadania trzeci rozdział pierwszej wiedźmińskiej powieści – Krwi Elfów. Znaczyło to jedno. W końcu znalazł się wydawca gotów zainwestować w Sapkowskiego i tym razem zająć się jego twórczością jak należy. Niedługo po felernym wydaniu książki przez reportera Maciej Parowski zapoznał Sapkowskiego z Mirosławem Kowalskim z Niezależnej Oficyny Wydawniczej Nowa. Podjęto decyzję o wypuszczeniu nowego zbiorku opowiadań, które, jak sam przyznał, Sapkowski pisał pod olbrzymią presją czasu. Były składane niemal na bieżąco, a wydawca tylko czekał, aż uzbiera się ich na tyle, by móc wydać je w formie książki. I tak w 1992 roku do sprzedaży trafił Miecz Przeznaczenia. Jako kolejny po ostatnim życzeniu, które Supernowa wydała dopiero rok później. Z pewnością decyzja o tym, że najpierw pojawi się druga część, a dopiero później pierwsza, była podyktowana faktem, że wydawcy zależało na publikacji nowej treści, a nie tylko na wznowieniu opowiadań wydanych wcześniej przez reportera. Zbiór Miecz Przeznaczenia stanowił bezpośrednie wprowadzenie do sagi, a to za sprawą pojawienia się w nim Ciri oraz Prawa Niespodzianki. Sapkowski nie planował zamieszczać tych wątków w opowiadaniach. Pierwotnie miały się one znaleźć dopiero w cyklu. Jednak później ulokował je w trzech opowiadaniach. Kwestii ceny, Coś więcej i w Mieczu Przeznaczenia. Naturalnym zdawało się, że rosnący sukces Wiedźmina należy dobrze wykorzystać. Tak zrodziła się idea komiksu. 
Choć graficy nieustannie oblegali Andrzeja Sapkowskiego na spotkaniach autorskich i konwentach, ten pozostawał nieugięty. Ostatecznie za namową wydawcy zdecydował się zaufać Bogusławowi Polchowi, który wykonał wcześniej kilka ilustracji do jego opowiadań publikowanych w Nowej Fantastyce od 1991 roku. Tym co miało przemawiać na korzyść Polcha był fakt, że potrafił narysować twarz Geralta. Wzorował ją na twarzy jakiegoś aktora, dołożył do tego blizny oraz grzywkę swojej starszej córki, Pauliny. Sapkowski miał stworzyć scenopis komiksu, jednak po spotkaniu z Polchem, który pokazał mu planszę do Fanki Kowala, pisarz zrezygnował z tego pomysłu. Nazajutrz po spotkaniu zadzwonił do redakcji i scedował zadanie na Macieja Parowskiego. Podobnie jak kilka lat później w przypadku filmu czy gry, tak i w przypadku komiksu Andrzej Sapkowski nie wykazywał większego zainteresowania projektem. Aczkolwiek na swój sposób był zaangażowany w powstawanie komiksu. Zgłaszał poprawki do plansz, a nawet zdarzyło mu się wspierać twórców własnymi pomysłami, jak na przykład przy Zdradzie, komiksie nie bazującym bezpośrednio na żadnym tekście Sapkowskiego. Maciej Parowski chciał opowiedzieć o szkoleniu Wiedźminów, a wówczas Andrzej Sapkowski przedstawił mu szczegóły dawniej planowanego opowiadania, którego ostatecznie nigdy nie napisał. Po zsumowaniu idei powstała Zdrada. Wydawany w latach 1993-95 komiks Polcha i Parowskiego nie został zbyt entuzjastycznie przyjęty przez fanów, lecz mimo to wydawnictwo Pruszyńskiego było wznawiane w późniejszych latach, w tym w kolekcjonerskiej edycji albumowej. Nie jest to jednak jedyna graficzna opowieść o losach Białego Wilka. W ramach promocji gry CD Projekt Red zawarł współpracę z Dark Horse Comics. Pierwszy z serii nowych komiksów, Dom ze szkła, trafił do sprzedaży w 2014 roku. Tym razem fabuła nie opierała się na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Pewne decyzje nie pozostają bez znaczenia. Boleśnie przekonał się o tym Andrzej Sapkowski, kiedy w 1993 opublikował napisane rok wcześniej opowiadanie Coś się kończy, coś się zaczyna. Opowiadanie określane przez autora jako żart. W żaden sposób nie powiązane ani z opowiadaniami, ani z sagą wiedźmińską. A mimo to przez wiele lat było jako takie odbierane. Zaczęło się niewinnie. Do Sapkowskiego zgłosił się Krzysztof Papierkowski, prezes gdańskiego klubu fantastyki wydającego fanzin Czerwony Karzeł. W fandomie było wówczas głośno o ślubie Pauliny Brajter i Pawła Ziemkiewicza. Poproszono o napisanie opowiadania do fanzinu, Sapkowski postanowił nie tylko nawiązać tym opowiadaniem do rzeczonego ślubu, ale i uczynić je niejako żartem, dowcipem zrozumiałym dla bywalców konwentów. Mimo, że w coś się kończy, coś się zaczyna, pojawiają się bohaterowie znani z wiedźmińskich opowiadań, Tekstu tego w żadnej mierze nie należy łączyć z kanonem. Po publikacji opowiadania na Sapkowskiego spadły gromy. Czytelnicy byli przekonani, że właśnie otrzymali epilog sagi, nad którą Sapkowski dopiero co rozpoczął pracę. Nawet jego wydawca Mirosław Kowalski, zniecierpliwiony przedłużającą się pracą nad ostatnim tomem, miał zastanawiać się, dlaczego pisanie tak długo trwa, skoro autor ma już gotowe zakończenie. Być może powodem powszechnego, mylnego przekonania był fakt, że na okładce Czerwonego Karła opowiadanie Sapkowskiego zostało podpisane jako... Koniec Wiedźmina. Ostatecznie opowiadanie, podobnie zresztą jak droga, z której się nie wraca, nie trafiło do żadnego z głównych zbiorów opowiadań. Aktualnie można je przeczytać w wydanej w 2012 roku antologii, maladie i inne opowiadania, co dość jednoznacznie odcina je od głównej historii. Choć wydawca nazwał Wiedźmiński cykl sagą o Wiedźminie, Andrzej Sapkowski bardzo nie lubi tego określenia. Zdecydowanie woli go nazywać Wiedźmińskim Pięcioksięgiem. Co ciekawe, zgodnie z pierwszymi założeniami seria miała nosić tytuł Krew Elfów. Ostatecznie Sapkowski zdecydował się nazwać taki pierwszy tom, który do tej pory figurował pod roboczą nazwą Lwiątko. Sam cykl w pierwotnych zamierzeniach autora również wyglądał inaczej. Miały się na niego złożyć trzy książki, lecz ze względu na ich objętość oraz konieczność dłuższego oczekiwania na kontynuację, autor zdecydował się zmienić koncepcję. Pierwsza część sagi, Krew Elfów, trafiła do sprzedaży jesienią 1994 roku. Kolejne, poza Panią Jeziora, były publikowane co roku, również w okresie jesiennym. Wydanie Pani Jeziora opóźniło się o kilka miesięcy. Pierwotnie książka miała pojawić się jesienią 98, później na gwiazdkę, aż wreszcie trafiła do księgarni dopiero w połowie lutego 99 roku. Niektórzy fani zdążyli już zwątpić w wydanie zakończenia, inni byli wściekli o to, że Sapkowski opublikował wcześniej epilog. Właśnie w tym okresie, przedłużającego się oczekiwania na wydanie finału sagi, na autora spadło najwięcej batów za coś się kończy, coś się zaczyna. Z finałowym tomem łączy się jeszcze jedna ciekawa historia. 
W trakcie pisania pani Jeziora do Sapkowskiego i Supernowej zgłosił się wydawca lokalnego dziennika z propozycją publikowania w nim powieści w odcinkach. Doszło do porozumienia, w wyniku którego od 24 grudnia 1998 roku w każdym numerze wydawanego na Mazowszu Ekspresu Wieczornego drukowano fragmenty książki, a raz w tygodniu większą partię tekstu publikowano w ogólnokrajowych kulisach Ekspresu Wieczornego. Doszło przy tym do ciekawej sytuacji, kiedy wydawca gazety zażądał od Supernowej usunięcia z tekstu sceny w bibliotece, która ich zdaniem uchodziła za pornograficzną. Supernowa nie tylko nie spełniła żądania, ale i wyśmiała samą gazetę za czelność wystosowania takowego. Jeżeli miarą sukcesu książki jest powstanie jej ekranizacji, śmiało można powiedzieć, że Wiedźmin odniósł duży sukces. Już około 1992 roku Sapkowski sprzedał prawa do ekranizacji, która trafiła do kin w 2001. Film z Michałem Żebrowskim w roli głównej został wybrany trzecim najgorszym polskim filmem wszechczasów w plebiscycie film łepu. Na nic zdały się obietnice i huczne zapowiedzi. Filmowy Wiedźmin, a także jego rozszerzenie w postaci 13-odcinkowego serialu emitowanego rok później w TVP2 nie dał rady podbić serc miłośników Wiedźmina. Nie pomogło mu również żądanie scenarzysty Michała Szczerbica, by usunięto jego nazwisko z napisów końcowych. Powiedzieć, że film okazał się spektakularną porażką, to jak nie powiedzieć nic. I można się pokusić o stwierdzenie, że tylko jedna osoba od początku nie wierzyła w sukces filmowej opowieści o Geralcie. Pytany w przedpremierowych wywiadach o film, Sapkowski twierdził, że to będzie klapa ponieważ filmowe fantazy nie bronią się. Przyczyn porażki powszechnie upatruje się w niespójnej fabule, chaosie w montażu i kiepskich efektach specjalnych. Budżet produkcji wyniósł blisko 19 milionów złotych, choć spekuluje się, że został przekroczony o około 2 miliony. Nie był to jednak budżet samego filmu, ale również serialu. Kinowa wersja Wiedźmina to 130-minutowy skrót składającego się na 13-odcinkowy serial, na który z kolei złożyło się ponad 10 godzin materiału. Rozczarowanie filmem było na tyle duże, że pomimo dobrego otwarcia zarobił on w dystrybucji kinowej poniżej 40% kosztów produkcji i promocji. Zupełnie inaczej sprawa potoczyła się z grową adaptacją Uniwersum Wiedźmina. Można się zgadzać lub nie, ale fakty są nieubłagane. Najważniejszą dla Wiedźmina pod kątem popkulturowym decyzję Andrzej Sapkowski podjął w 1997 roku, decydując się na sprzedaż praw do gry warszawskiemu studio Metropolis Software House. Pierwsze screeny promujące grę zostały pokazane pod koniec tego samego roku, jednak do realizacji planów miało nigdy nie dojść. Nie pod wodzą Adriana Chmielarza, który stał na czele Metropolis, a który sam uznał, że gra była zbyt ambitna i wymagająca dla tego studia. Ostatecznie Metropolis wywiązało się ze swojej umowy w 2002 roku, wydając grę tekstową na telefony komórkowe. Później projekt przejęło nowe studio, CD Projekt Red, a pierwszymi scenarzystami gry byli Jacek Komuda i Maciej Jurewicz. Ale nawet Redzi nie mieli drogi usłanej różami. Od przejęcia projektu do powstania finalnego produktu, czyli gry, minęło 5 długich lat. W 2007 roku Wiedźmin zadebiutował na PC, dając tym samym początek najpopularniejszej polskiej grze wszechczasów oraz sequelum, spośród których drugi okazał się być jedną z najlepszych gier w historii. Nie ma wątpliwości, że to zwłaszcza wydany w 2015 roku Wiedźmin 3 Dziki Gon nie tylko wyniósł Geralta z Rivi na salony, ale i wprowadził go do milionów domów na całym świecie. W tym do domów, w których książek Sapkowskiego nie czytano, ponieważ dystrybucja growego Wiedźmina była dużo szersza od książkowego. Choć niechęć Sapkowskiego do gier o Wiedźminie jest już legendarna, trudno zaprzeczyć, że to właśnie gry wyprodukowane przez CD Projekt Red zapewniły mu światową sławę, większą liczbę przekładów książek i gigantyczny wzrost ich sprzedaży. Naiwnym byłoby myśleć, że Netflix zainteresowałby się z literacką spuścizną Polaka, gdyby nie uwielbiana na całym świecie gra, której sprzedaż przekroczyła do tej pory 40 milionów egzemplarzy. Fakt, książkowy Wiedźmin to fenomen. Fenomen nie tylko na skalę polską, ponieważ jeszcze przed powstaniem gry książki o Geralcie były tłumaczone m.in. na rynek rosyjski czy czeski, jednak to gra otworzyła przed białym wilkiem wrota prowadzące do zachodniego świata. Do dziś sprzedano około 15 milionów egzemplarzy książek Sapkowskiego, które zostały przetłumaczone na 37 języków. Autor Wiedźmina jest tym samym jednym z najczęściej tłumaczonych polskich autorów na świecie. Wśród fantastów lepszy wynik ma jedynie Stanisław Lem. Trudno przewidzieć jaki wpływ na książki o Wiedźminie będzie miał serial Netflixa, którego premiera jest zaplanowana na 20 grudnia. Z pewnością można spodziewać się wzrostu sprzedaży książek oraz liczby ich tłumaczeń na inne języki. Można domniemywać, że nastąpi wysyp licencjonowanych gadżetów. Ale jaki dokładnie obrót przybierze sława Wiedźmina po tym jak na świecie pojawi się jego anglojęzyczna ekranizacja z Henrym Cavillem w roli głównej? Jak w ogóle zostanie przyjęty nowy serial? Nie sposób powiedzieć, choć jedno jest pewne. Raczej nie ma nikogo, kto wątpiłby, że produkcja Netflixa przebije polską produkcję z wczesnych lat 2000. 
Niepewnym jest również, a może i przede wszystkim, co zrobi Andrzej Sapkowski. Wielokrotnie podkreślał, że nie wyklucza powrotu do Wiedźmińskiego świata, tak jak to uczynił w 2013 roku, kiedy po 14 latach od wydania ostatniego tomu sagi, Pani Jeziora, napisał sezon Bush, powieść niezwiązaną ani z opowiadaniami, ani z sagą, będącą ich rozszerzeniem w myśl słów Andrzeja Sapkowskiego. Opowieść trwa. Historia nie kończy się nigdy. Niezależnie od wszystkiego warto pamiętać, że Wiedźmin to przede wszystkim sukces Polski. Sukces polskiej literatury, która nie jest gorsza od zagranicznej. Sukces Andrzeja Sapkowskiego, który napisał książki porywające kolejne pokolenia. Sukces Macieja Parowskiego, który zawsze walczył o Wiedźmina i robił dla niego oraz jego autora wszystko, co uznawał za najlepsze. Sukces studia CD Projekt Red, które udowodniło, że małe polskie studio może wstrząsnąć światem, tworząc jedną z najlepszych gier multimedialnych w historii. Sukces Słowiańszczyzny, która mniej lub bardziej słusznie przylgnęła do Wiedźmina i dzięki temu na nowo stała się modna wśród niezliczonej rzeszy twórców. To również sukces Tomasza Bagińskiego z Platycz Image, który najpierw stworzył animowane klipy służące promocji wiedźmińskim grom, by wreszcie zainteresować się wyreżyserowaniem własnego filmu o Wiedźminie. Ostatecznie go nie wyreżyserował, ale zamiast tego dołączył do ekipy Netflixa, by zostać producentem wykonawczym serialu i czuwać nad jego polskością. To sukces niezliczonej rzeszy ludzi, którzy w taki czy inny sposób związali swoje przeznaczenie z losami Białego Wilka. Czy to produkując kolejne gadżety, ubrania, tworząc muzykę, komiksy, czy wystawiając na gdyńskiej scenie musical. Wiedźmin to już nie tylko doskonale opowiedziana historia. To prawdziwe zjawisko popkulturowe. Fenomen. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się od opowiadania napisanego dla żartu. Po to, by wziąć nagrodę, podziękować i pożegnać się.